अल्लाह रहमतुल रहमतुल लिलालमीन शनापति दर नाम घोषणा करार पड़े शकुन के उद्देश्य को रबोल ले तुम न जाओ शकुले ये जर जर बारी थे के विदाई नहीं आशो नबी जी ने पल्लव पुत्र जायर इब्ने हारे सादी अल्लाह वान्य दर दर बोले नियारो सुल अल्लाह अपनी तो अमन पिता अमर माँ आये शरदी अल्लाह ताला ना तेरे हुजूर भी तोड़ते के सुने चं यार सुल अल्लाह मर तो बिदाई ना अरम तो क्यों ना आये अपनी अम्म के बिदाई दिए दें मन सुहाव जाफरी बने अभी तोड़े बिश्नोई में रहमत अल्लाह लमिन रचचत भाई तीन बारी दिगर आओ न होइले बिदाई ने अर्जुन ने बारी शम ने गिये घरे तो मुद्दे की स्त्री के डाक दिए बोले अमार स्त्री अमा के तुम ही बिदाई दाओ अमी जुद्दे जाबो ने बिजी शनापुदेश में अमार नम घोषणा करे चल तुम ही अमा के बिदाई दाओ अमर आगे उन्होंने भी जो एक जन शनापति नाम घोषणा करे चेन, अमर पौरव एक जन शनापति नाम घोषणा करे चेन, शुत्रंग अमर की विदाई दाओ, आर अमर जन जो दुआ करो, जन अल्लाह रब्बुल अल्लामी नाम के शाहदते दर मर जाते नसीब करे, इस तरी हाथ उठे ये दुआ करे, आर रब्बुल अल्लामी अमार शामिल के तुम्हीं ज़्यादा रमाए दाने जुद्ध करे घाजी शबी फिरोत नियाई शो ज़ाफ़र रज़ियल्लाह वान तोर बारी उल्टा पिंतिया हाथे एन मंदे छोआ लगे ये बोले ने मंदो आ कर बिना जे तो अल्लाह हबी रहमत अल्लाह अल्लामीन अमार पोरो एक जन्शन अपुत नियोक करे चंस शुतोरंग अमी यार ज तुम्हीं अमन दुआ करो जनो अल्लाह माँ के शहादत तेरे मर जाने से कोरी बने सुहाब हज़ जाफ़र रज़ियल वानो बिदाई नियर ओनो इलेन शंतम ना पिछुं दिखते के डाके बाबा बाबा एक बार जो नो लो पिछुं ने फिरे तकाओ जाफ़र रज़ियल वानो पिछुं ने दिखे तकाना इस्त्रियों ना के हर एक बार रिचोन जो पिछों दिल के फिरे तकन ज़ाफ़रीब ने अभी तारे ब्रदी अल्लाह मुताला नू पिछों ने दिल के तकन ना चीनी जुद्दर जुन नमर जितना ऊपर दिल के राना हुए गए लेन शर्फ़ोशेर से ना बोती अब्दुल्लाह इब्ने रवा हा तीनी दिन अर बारी तक गए लेन किताबेर मुद्दे लाके छे ही दिन चिलो न रे बीर दिन छे ही दिन तीन ही शोभे मात्र बीए कोरे चं वो ही रात्री टा चिलो तीन रे बाशो रात्री एक जान पुरुष है जीवने शब्द छे ही तारुं दमाए शोमाए होते तारे फुल शब्द चर रात्री अब्दुल लाइब ने रावा घरेर का चे गिये सुनते बच्चे न तो निस्तीनी � अब्दुल्लाह इब्न रवाहा दर्जर बाहिर थे के सिकोड़ टा बंद कर दिले दर्जर बाहिर थे के बंद कर डाल दिले प्राणनिष्ठी एक टुकड़े कुरान तलवार शमन न शोभा विजन न बंद करो अमी तुम्हारे शरीर दुई टा को था बोलते चाहे स्त्री डाल दिया बोले भीतर आशे अब्दुल्लाह इब्न रोहाह हंडल दिया बोला मैं कि जुद्दर मौज दने जाते होंगे अल्लाह हबीब रहमतुल लालामीन मुतार जुद्दर जो नाम के शनापति ईशा बनी जुगत करे चल अमी जुद्द जाबो अमा के तुम ही विदाई दिए दाओ इस तेरी भी तोड़ते कि चितकार दिया बोले आज क्या मधुर मत विवाह हो ये चल आपने अमा के देख एक बार ये जो नबी तो रहा शेर, अमी एक ना आप ये मैं आपने क्या एक बार देखी, आपने ओमा क्या एक बार देखे, एक टी बार ये जो ना आपने बीतो रहा शेर, 
আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ ডাক দিয়ে বলে না না আমাকে বিদায় দাও আমি ভিতরে আসবো না আমি যদি ভিতরে আসি তোমার চেহারা দেখে যদি আমি তোমার প্রেমে পড়ে যাই আমি আমার নবীকে ভুলতে পারব না আমার নবী আমাকে যুদ্ধের সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত করেছেন আমাকে বিদায় দাও আমাকে বিদায় দাও এখান থেকে আমি যুদ্ধে রওনা হয়ে যাব স্ত্রী ডাক দেওয়া বলে একটি বারের জন্য আপনার চেহারাটা আমাকে দেখান আমাদের কঠিন মুসিবতের দিনে আমি আপনাকে কেমন করে চিনব আমাকে দেখা লাগবে না আমাকে দেখা লাগবে না তুমি আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কল রাখো কেন মতের ময়দানে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিবে চিৎকার দিয়া বলেন সুভান আমরা তো নবীর ভালোবাসার দাবিদার করি এরকম দাবিদার দেখলে মনেই হয় না লোকটা কি মুসলমান না হিন্দু কি বলেন ঠিক কি না রাগ করলেন কষ্ট পাইলেন এরকম আছে কি না কিন্তু এটা বলতে পারবো নিশ্চিতভাবে যুবকরা মেসিকে ভালোবাসে তা না হইলে মেসির মতো চুল কাটতো না কি বলেন ঠিক কি না কোনো গায়িকাকে ভালোবাসে তা না হলে তার মতো পোশাক পড়তো না কি বলেন ঠিক কি না যদি মোহাম্মদ আরাবি নবীকে ভালোবাসতো তাইলে আমার নবীর শূন্যটা তার ভিতরে থাকতো কি বলেন ঠিক কি না কেন থাকে না কষ্ট হয় নবীর ভালোবাসা অন্তরে নাই কথা কি ঠিক বললাম বিদায় নিয়ে গেলেন সাহেকরাম বিদায় নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে রওনা হয়ে গেলেন লম্বা চৌড়া ঘটনা আমি সংক্ষিপ্ত করে শেষ করে দিব তুমুল বেগে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল মুতারা যুদ্ধ যখন শুরু হয়ে গেল আল্লাহর হাবিব রহমানের পালক পুত্র জাহিদিব নেহারেসা কাফের তিনি ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন যুদ্ধ করতে 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 কাফেরদেরকে কাটতে কাটতে কচু পাতার মতো কাটতে কাটতে এক পর্যায়ে তিনি শাহাদাত বরণ করলেন শাহাদাত বরণ করলেন সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের ঝান্ডা জাফর ইবনে আবি তর ইবি আল্লাহ আন্নু হাতের মধ্যে নিলেন ডান হাতের মধ্যে নিয়া বাম হাত দিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন বাম হাত দিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন যুদ্ধ করতে করতে তিনি এরকম ভাবে যুদ্ধ করতে লাগলেন কাফেরদের সীমানার মধ্যে ঢুকে গেলেন যুদ্ধ করতে করতে একটা পর্যায়ে এমন হয়ে গেল একটা কাফের এসে ডান হাতের মধ্যে আঘাত করলেন হাতটা সঙ্গে সঙ্গে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল হাতটা কেটে জমিনে পড়ে গেল জাফর ইবনামি তো বাম হাত দিয়ে ঝান্ডাটা ধরলেন বাম হাত দিয়ে ঝান্ডাটা উঁচু করে ধরলেন তারপর যুদ্ধ করতে লাগলেন আর একটা কাফের এসে আবার ডান হাতটাকে কেটে ফেলল দুইটা হাত যখন কেটে ফেলল ইসলামের ঝান্ডাটা পরে যাবে এমন অবস্থায় জাফর ইবনে আমি তলিব রাজি আল্লাহ অন্য দুইটা কাটা হাত দিয়া এই হাতের বাজু দিয়ে এইভাবে পতাকাটাকে ধরে ইসলামের পতাকাটা থেকে উদ্দিন করে রাখলে এরকম অবস্থা হয়ে গেল কাফেরদের মধ্যে এমনভাবে ঢুকে গেলেন আবদুল্লাহ রাহা বলে আমি ঢুকতে পারতেছিলাম না দুই হাতটা যখন কেটে গেল আরেকটা কা ফেরে পায়ের মধ্যে আঘাত করল একটা দুইটা পাও কেটে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে তিনি জমিনের মধ্যে পড়ে গেলেন এমত অবস্থার মধ্যে কাটা দুইটা হাত দিয়া ইসলামের মোহাম্মদুর রসুল্লাহ লেখা পতাকাটা ধরে রাখলেন আরেকজন কা ফের এসে গরদানের মধ্যে আঘাত আনলো যখন গর্দানটাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলল এর পূর্বে একজন সাহাবিকে ডাক দিয়া বলে জাফর একজন সাহাবিকে ডেকে বলে ভাই আমি মনে হয় আর বেশিক্ষণ সময় বাঁচবো না তুমি যদি অন্য বিশ্বাসে তোমার দেখা হয় আল্লাহর হাবিবের সাথে যদি তোমার দেখা হয় আমার সালামটা পৌঁছে দিবা আমার নবীকে বলবা আমি জাফর ইবনে আমি তলিব 
আমার শরীরের শেষ রং রক্তবিন্দু থাকা অবস্থায় আমি ইসলামের পতাকাটাকে জমিনের মধ্যে করতে দেই নাই এই খবরটা তুমি আল্লাহর হাবিবকে পৌঁছে দিবা কাফের এসে ঝান্ডাটা হাতে নেওয়ার জন্য আমি যখন প্রবেশ করতে লাগলাম আমি দেখলাম পতাকাটা আকাশের দিকে ফতফত করে উঠতেছে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম কে এই পতাকা ধরল কে এই পতাকা ধরল আমি গিয়ে দেখি যা পরে নামি তলে বেড়তে ওটা একদিকে পড়া আর একদিকে মাথাটা পড়া দাঁত দিয়া কাপড় দিয়া জানডাটা ইসলামের উত্তরণ করে রেখেছে जिज्ञासा कर लो जाफर युद्ध मैदान तुम जेटा कर আমি বড় খুশি হয়েছি তুমি আমার কাছে কি চাও তুমি আমার কাছে কি চাও আমাকে বলো তুমি আমার কাছে কি চাও জাফর রাজি আল্লাহ আনু বলেন আল্লাহ তোমার নবীর জবান থেকে জান্নাতের বর্ণনা শুনেছি জান্নাত বড় দেখতে ইচ্ছে করে আল্লাহ রাবুল আলমিন সঙ্গে সঙ্গে জাফর ইবনে আবি তালেবের হাট কাটা দুই হাতের মধ্যে দুইটা নুরানি পাখা লাগিয়ে দিলেন বলে সোহা বললেন জাফর কেয়ামত পর্যন্ত মানুষ যখন মারা যাবে কবরের মধ্যে থাকবে আর তুমি কেয়ামত পর্যন্ত এই পাখা দিয়ে জান্নাত ভ্রমণ করবে নবীকে ভালোবাসতে হবে ভালোবাসার মতো আমি মুখ দিয়ে বললাম আমি আমার নবীর আসে আমি নবীকে ভালোবাসি আমি নবীর আসে আমি শুননি আমাকে দেখলে মনে হয় না আমি শুননি আমার যদি এই অবস্থায় কোথাও মৃত্যু হয় আমাকে যদি মানুষ না আমার আইডি কার্ড না থাকে আমার পরিচয়পত্র না থাকে মানুষ সন্ধিহান হয়ে যাবে এটা কি মুসলমান না হিন্দু না কাফের না মুসলিম কি বলেন ঠিক কি না ভালোবাসতে হবে কিভাবে আবু তালিব আল্লাহ রসুলের চাচা নবীজিকে ভালোবাসতেন কেমন ভালোবাসছেন ছয় বছর ছয় মাস বয়স থেকে নিয়ে তিপ্পান্ন বছর পর্যন্ত বুকের মধ্যে দাগ লিয়ে রেখেছেন কি বলেন ঠিক কি না ভালোবেসেছেন কিন্তু এতাত করেন নাই এতেবা করেন নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে এই ভালোবাসার মূল্য নাই প্রিয় উপস্থিতি আমাদেরকে বুঝতে হবে আমার নবীকে আমি ভালোবাসব কিভাবে আল্লাহ রসুল যেই দিনের জন্য নিজের দান্দন মোবারক শহীদ করাইলেন অহুদের ময়দানে নবীর দাঁত ভেঙে গেল তিন দিন না খেয়ে পেটের মধ্যে পাথর বাঁধলেন হাজার হাজার সাহাবা একরাম যুদ্ধের ময়দানে তাজা রক্তগুলো ঢেলে দিলেন তাজা রক্ত একটা মানুষকে আপনি অ্যাটাক করবেন সে বলবে আই উইল গিভ ইউ এভরিথিং বাট গিভ মি মাই লাভ আমার লাইফটা তুমি আমাকে দাও আমি তোমাকে সব দিয়ে দেবো কী বলবে ঠিক কি না কি বলবে সব নিয়ে যাও সব নিয়ে যাও কিন্তু আমার জীবনটা আমাকে বিখ্যাত কী বলেন ঠিক কি না সাব একরাম সবার আগে বলছেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনার জন্য আমার জীবনটা কোরবান বলেন সুভান আল্লাহ কিন্তু আমরা দাবি করি আমরা নবীকে ভালোবাসি বোঝা গেল আমরা নবীকে ভালোবাসি না এই ভালোবাসাটা সত্য না কি বলেন ঠিক কি না যদি আমি আমার নবীকে ভালোবাসি আমার নবীর রঙে রঙিন হতে হবে কথা বুঝতে পারছেন নবীর রঙে কি হতে হবে নবীর রঙে রঙিন হতে হবে তাইলে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমী আমাদেরকে ভালোবাসবেন কেমন ভালোবাসেন বেলাল রাজি আল্লাহ তালান্ন আল্লাহ রসুলের ইন্তেকালের পরে ইন্তেকালের পরে আমরা সবাই মদিনার প্রেমিক কি বলেন ঠিক কি না এমন কোনো লোক আছেন যে মদিনাকে ভালোবাসে না থাকলে আর তোলা দেখেন কেউ আসেন সবাই বলে একবার যদি যাইতে পারতাম কি বলেন ঠিক কি না আল্লাহর হাবিব রহমতের লীলা আলমিনের ইন্তকালের পরে হজরত বেলাল রাজি আল্লাহ 
হাজার সিদ্দিক রাধি আল্লাহ তালকে গিয়ে বলেন হে আমিরুল মহমিনিন আমি আর মদিনাতে থাকব না আমি আর মদিনাতে থাকব না আপনি আমাকে বিদায় দেন আমি মদিনার বাইরে চলে যাব ও বকর রাধি আল্লাহ আনু বলে আপনি মদিনার বাইরে কেন যাবেন মদিনায় আপনার কি সমস্যা আপনার কি কোনো সমস্যা আছে কি না হাজতে বেলার রাধি আল্লাহ তাল আনু ডাক দিয়া বলেন আমিরুল মিনিন আমার কোনো সমস্যা নাই কিন্তু যেই মদিনা আমার নবী নাই সেই মদিনায় আমি বেলাল থাকব না যে মদিনায় আমি হাঁটব কিন্তু আমার নবী হাঁটবে না যে মদিনায় আমি আজান নিব আমার নবী নিয়ে মামতি করবে না এমন মদিনার মধ্যে আমি বেড়াল থাকব না আমাকে বিদায় দেন আমাকে বিদায় দেন আও বক্ষ দিয়ে তালা নুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সিরিয়াতে চলে গেলেন সিরিয়াতে চলে গেলেন কেমন আশেক ছিলেন হজরতে বেলাল সিরিয়াতে চলে গেলেন এক মাস দুই মাস তিন মাস হওয়ার পরে সঙ্গে সঙ্গে তোমার কি হইল মদিনায় সবাইকে আমি দেখি সবাই আমার রোজ আজারতে আসে বেলাল তোমার কি হইল তোমাকে আমি কেন মদিনাতে দেখি না এ বেলাল এটা কেমন কথা তোমাকে আমি মদিনাতে দেখি না বেলাল রাধি আল্লাহ তালু সঙ্গে সঙ্গে ঘুম মাগার পরে সেই অবস্থায় সেখান থেকে রওনা হয়ে গেলেন রওনা হয়ে তিন দিনের পথ অতিক্রম করে মদিনাতুল মুনাওয়ারায় যখন ঢুকতেছেন বাচ্চারা চেঁচামেচি শুরু করে দিল ছোট ছোট বাচ্চারা ঘরের মধ্যে গিয়ে মাকে ডাক দিয়ে বলে মা আজকে তিন মাস পরে বেলালকে দেখা গেছে মদিনার গলিতে বেলালকে যেহেতু দেখা গেছে নিশ্চয়ই আমার নবীকে দেখা যাবে চলো মা চলো মসজিদ নবীর দিকে যাই নিশ্চয়ই নবীজি আসছেন চলো আমরা মসজিদ নবীর দিকে যাই কারণ বেলাল রাধি আল্লাহ তাল আনার একটা আমল ছিল তিনি আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের আগে আগে হাঁটতেন আগে আগে কেন হাঁটতেন কেউ যদি রাস্তার মধ্যে কোনো কাটা পুতে রাখে কোনো কষ্টদায়ক বস্তু রাখে সেটাকে তিনি সরিয়ে দিতেন বিশ্বনবী রহমত আলমিনের জন্য রাস্তাটাকে পরিষ্কার করে দিতেন এটা ছিল বেলাল্লাহ আল্লাহ তালা নূর আমল বাচ্চারা গিয়ে যখন বলল মা চলো মসজিদ নবীর দিকে যাই নবী যে বেল যেহেতু আসছে আল্লাহর রসুল মনে হয় আসতে বেলাল রাধি আল্লাহ আন্ন মসজিদ নবীর ভিতর রেখে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাহ রৌজা মুবারকের সামনে গিয়ে ডাক দিয়ে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হামিম আল্লাহি আমি বেলাল এখানে আসছি আপনি কোথায় সাব একটা কাঁদতে লাগলেন মদিনার মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গেল সাব আজ মাইনগন বেলাল রাধি আল্লাহ তাল আন্নুকে বললেন বেলাল তুমি একটি বারের জন্য হলো আজান দাও আমরা একটু নবীর জমানাকে স্মরণ করে কাঁদব হাজার বেলাল রাধি আল্লাহ তাল আন্নু বলেন যে আমি আজান দিব না আমি আজান দিলা দিতা মাল্লার রসুল ইমামতি করতেন আমি এখন আর আজান দিব না সাবে চিন্তা করলেন কারো কথা রাখবে না হাসান হোসাইন যদি এসে বলে তাইলে সেই কথা রাখবে সংক্ষিপ্ত করে শেষ করে দিচ্ছি হোসেন রাধি আল্লাহ তালু হাসান রাধি আল্লাহ তালুমা দুইজনকে বলা হলো আপনারা দুইজন গিয়ে যদি অনুরোধ করেন হজরতে বেলাল অবশ্যই আজান দিবে দুইজন এসে অনুরোধ করলেন আপনি দয়া করে আজান দেন বেলাল রাধি আল্লাহ তালু বলেন আপনার জন্য আপনাদের জন্য আমার জানটাও হাজি এই পর্যন্ত বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি থর 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 করে 
মধ্যে কাঁপতে জমিনের মধ্যে পড়ে গেলে মদিনার মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গেল কিতাবের মধ্যে লেখে ঘরের মহিলারা পর্যন্ত স্যান্ডেল বিহীন মাথার কাপড়ের খবর নেই দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া মসজিদ নবীর দিকে চলে আসছে এটা কেবল হয় মুহাব্বত এটাই হচ্ছে হব্বে রসুল বাইর আমার বন্ধুরা আমার এতটুকু বলতে চাই মান আহাব্বা সুন্নতি ফকত আহাব্বানি ওমান আহাব্বানি কানা মাইয়া ফিল জান্না যে আমার সুন্নতকে ভালোবাসলো যে আমার দিনকে ভালোবাসলো আল্লাহর হাবিব রহমত আল্লাহ আলমিন বলেন সে যেন আমি নবীকে ভালোবাসলো বলেন সুবহান আল্লাহ আর যে আমি নবীকে ভালোবাসলো সে আমার সঙ্গে সঙ্গে হয়ে জান্নাতে থাকবে আল্লাহ নবীর সঙ্গে জান্নাতে থাকতে চান কে কে একটু হাত তোলা দেখা আল্লাহ তুমি সকলকে কবুল কর সকলে বলে আমিন সকল হাত নামান আল্লাহ রবুল আলমিন সকাই সবাইকে কবুল করুন সকলে আরেকবার বলুন আমিন আমি এরকম কয়েকটা লোক দেখতে চাই একটু অল্প সময়ের মধ্যে যে হুজুর আমি আমার নবীকে ভালোবেসে শুধু আমার নবীর জন্য আমার নবীকে ভালোবেসে আমি দাঁড়িয়ে আগে কাটতাম এখন আর কাটব না হুজুর দোয়া করবেন চেহারার মধ্যে হাতায় দিবেন এরকম কে আসেন যুবক ভাই কটা যুবক ভাই আমি এরকম চাই হাত তুলে দেখান দাঁড়ান 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 যারা দাঁড়িয়ে নাই এরকম লোক দাঁড়ান যে আমার জীবনে আমি দাঁড়ির মধ্যে হাত দেবো না আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লামকে ভালোবাসি আমি আমার দাঁড়ির মধ্যে জীবনে হাত দেবো না একটু হাত তুলে দেখান দাঁড়ান একটু দাঁড়ান কে আসেন একটু দোয়া কে আসেন দাঁড়ান আল্লাহ সকালকে কবুল করে সকাল বলে আমি বসেন আমি আমার নবীকে ভালোবাসি ভালোবাসব ইত্তেবাহের মাধ্যমে কথা কিলি আর বুঝতে পারছেন তিপ্পান্ন বছর ভালোবাসছে তিপ্পান্ন বছর হায়াতি জিন্দগি পর্যন্ত ছিচল্লিশ বছর আবু তাহলে আল্লাহ নবীকে এতখানি ভালোবাসছে কল্পনার করা যায় না কিন্তু ইত্তেবা করে নাই আমরা বলি আমরা মুসলমান নবীর আসে কিন্তু আমার দুঃখের বিষয় আমি সুদ খাই আমি গুষ খাই আমি মিথ্যা কথা বলি নবীর শূন্যতা আমার ভিতরে নাই আমার দাঁড়ি নাই যেটার ব্যাপারে বলা হয়েছে ওয়াজিব রাখাটা ওয়াজিব ওয়াজিব ফরজের পর্যায়ে আমরা যেন নবীর এরকম উম্মত না হই যে কেয়ামতের মহা যেন নবী উম্মতের জন্য কাঁদবেন কিন্তু একদল উম্মতের জন্য বলবেন সহকন সহকন লিমান ভাইয়ার আমি বাদী দূর হব দিন আমার আমার কাছে তুই আসবি না আমার কাছে আসবি না তুই আমার ধর্মকে দূরস্বাদ করে দিস বলেন নাউজবিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে বুঝে আর বুঝে আমল করার তৌফিক দান করুন সকলে বলে আমিন